we were we were given a nice little gift to celebrate um, the Sister City Agreement signed 40 years ago. Inside the writing from Madrid to New York City on their 40th anniversary of the Sister City Agreement, signed by Mayor Koch uh, 40 years ago. And we thank you for this gift, uh, Mayor. Uh, Jose and his team are here. And you know what's interesting? That there is some commonality between the cities. He's dealing with an affordable housing crisis. He's dealing with transportation crises. Uh, he's dealing with a crime crisis, with gangs. Uh, he's dealing with a, a very friendly press. <laughs> <laughs> Uh, but uh, it was really an enjoyable uh, opportunity to sit down and talk uh, as we struggle with these challenging times in both our cities. M Madrid is a, a city of, of over three million people. Uh, millions of people use their streets every day um, trying to navigate the conversation around electric vehicles, making it affordable for the city, uh, dealing with their metro. Uh, we see the common issues that we are facing, and one of the things we walked away with is how do we join together as mayors uh, to find real solutions to the problems that we're dealing with. And that's something that our commissioner, Commissioner Ed Mermelstein, is going to do in this administration. We're going to reach across the pond, as we like to say, and start building these international relationships. Same problems we could find similar solutions to them. And so, uh, Mayor, I'm happy that you're here. And it's, uh, this is your first trip to New York. I hope it's not your last. <laughs> so I look forward to coming to Madrid and seeing your beautiful city again. It's been about 15 years since I've been there, and I look forward to coming again. Please say a few words. Thank you, my dear friend, uh, Mayor. Uh, and thanks to your lovely team, eh? we, we feel really, really, really comfortable here in New York and you put us very easy to stay here and uh, until the next Saturday then we will be back to Madrid. Uh, Forty years ago, Madrid and New York City became sister cities, an agreement with the sign of an agreement with the mayor's coach and Tierno Galvan, where we feel extremely proud proud to have the city by our side, coming along the way to become the understanding city that we are right now in many ways thanks to the example of New York City. In these 40 years, Madrid has been transformed from a small capital city in Southern Europe to one of the most important cities in the world. We are the European city of the opportunities, we are the European city of the freedom, we are the European city of the happiness. Right now, our histories, and we pay a tribute to New York and to the people, and New York especially to the public services of New York. While history says there's a common path, not only in our greatness, but also in our darkest moments. This city suffered 9-11, 20 year, 21 years ago. And we suffered 3-11, 18 years ago. The example of New York's, New Yorkers, Mayor, lead the people of Madrid to overcome the situation and become stronger than ever. I would really like to thank Mayor Adam for his kindness and friendship and for his, his commitment to the friendship between our cities and people have and surely will have in the future. We share some common goals such as security, immigration, integration, environmental policies, transform, digital transformation, affordable housing. Our local police departments have been working closely and will definitely keep doing so in the future. I take this opportunity, dear Mayor, to extend an invitation to come to Madrid, please. To visit us in Madrid, when, where he will definitely, as you would feel at home, in the capital city of Spain, one of the greatest nations in the world. Thanks a lot, Mayor Adams. Thanks a lot to your team because we feel at home here in New York, but we, as we expect and we hope to see you soon in Madrid. Thank Thanks you. a lot. Thank you so much. Thank, Thank you. you so much.
I know you have some of your press from Spain, so we can open up to a few on topics. Mr. Mayor, if, if you, um, I would like to ask a question to the, to the, Spanish, yes. to the mm -hmm. mayor of Madrid in Spanish, if uh, you, don't, you don't mind. Um, el alcalde, el alcalde eh, Adams le ha dicho que uno de los asuntos, o varios de los asuntos que ustedes han discutido, ha sido sobre la vivienda y el tema de las bandas latinas que eh, están siendo una noticia casi constante en Madrid. ¿Me podría decir de quién ha hablado y cuál ha sido el consejo del alcalde eh, Adams como digo miembros de la, de la policía neoyorquina para enfrentarse a estos uh, dos desafíos. If you don't mind, I want to speak in Spanish. Thanks a lot. Aprovecho esta intervención en español para agradecer profundamente al alcalde, a Eric Adams, así como a todo su equipo, la cálida bienvenida que hemos tenido en Nueva York, la puesta a disposición para el Ayuntamiento de Madrid de todos los medios del Ayuntamiento de Nueva York para que podamos estrechar nuestras relaciones en este marco del 40 aniversario del hermanamiento entre ambas ciudades. Y creo que si hay una ciudad en el mundo de la que las demás ciudades podemos aprender en numerosísimas cuestiones, precisamente es Nueva York y, por tanto, para nosotros es un privilegio poder estar aquí y poder haber mantenido esta reunión con el alcalde de Nueva York. Dos son las cuestiones que se han apuntado, efectivamente, entre otras muchas, pero que tienen especial importancia. En primer lugar, las cuestiones de seguridad. Todo el mundo sabe en Madrid que estamos preocupados por el tema de las bandas juveniles y aquí en Nueva York, desde luego, el Departamento de Policía, con el que también hemos tenido una reunión, hemos podido hablar de estos temas de seguridad, nos han dado una serie de consejos sobre cómo enfocan ellos estas cuestiones, sobre cuáles son las medidas de seguridad que ellos tienen implementadas en la ciudad a partir de un departamento de policía que consta de más de 38.000 agentes de policía y que tiene una grandísima experiencia, pero en la cual también nos han recomendado que hagamos labores de prevención, fundamentalmente en el ámbito escolar, en la ciudad de Madrid, a través de los agentes tutores de nuestra policía municipal, que es la mejor forma de evitar que se puedan producir estos sucesos. Y, en segundo lugar, respecto a una cuestión que también ocupa y preocupa a todas las grandes ciudades, no es ya el tema de la vivienda para las personas que están en situación de vulnerabilidad, sino el tema de la vivienda para aquellas personas que, teniendo un empleo, que teniendo un salario, no tienen tampoco capacidad económica para poder quedarse a vivir en la ciudad de Madrid. Ahí hemos estado hablando de diversas iniciativas que hemos puesto en Madrid acerca de la puesta a disposición de promotores de suelo para la construcción de viviendas en régimen de alquiler con precio tasado dirigido específicamente a menores de 35 años o también el desbloqueo de determinadas operaciones urbanísticas en la ciudad de Madrid. Um, how is it, I mean, we're talking about 40 years and you highlighted some more important moments in that time, but looking to the future, um, how would you like to make this uh, relationship between both cities even stronger, not just in that uh, couple issues that you mentioned that you recently suffered, how do you think you can learn from each other? So if you don't mind, in English and then in Spanish. Yes. Mm -hmm. I believe we learn from each other in three areas. Uh, one is education. Uh, we're not limited uh, now uh, by allowing our students to communicate directly with students in Madrid. A classroom and learning it should not be uh, isolated or limited to just a classroom. We want to utilize Zooms uh, to have students in Madrid speak to students here on every level of education, from elementary to middle school to high school, so they can see how they have similar uh, desires and outcomes and how they can work together on real projects to do uh, instructional-based learning together. Second is economics. Uh, we want to see how we could exchange businesses here. That's something uh, that I charge with my, my uh, commissioner of international affairs is to see what business opportunities uh, do we have globally uh, in general, but specifically in those areas where we have sister city agreements and we want to look at how we can bring delegations of businessmen and women here and there. And last, culture. Uh, culture is one of the best ways you can learn and respect uh, different countries. Uh, our globe is a smaller place and our goal is to show the culture here of New York, as diverse as it is, and exchange the culture of Madrid. And I believe those three areas are clear areas that we can bring our cities closer together. Mayor? 
Thank you, Mayor. Estos 40 años yo creo que han sido 40 años que han servido para estrechar las relaciones enormemente entre Nueva York y entre Madrid. Ha habido relaciones de colaboración desde el punto de vista de seguridad entre ambas policías a lo largo de todos estos años, pero también desde el punto de vista cultural, con diversas exposiciones que han estado en Nueva York y que han estado en Madrid. Y al mismo tiempo yo creo que de cara al futuro, fundamentalmente, y ya lo ha indicado el alcalde, nosotros en primer lugar apostamos obviamente por fortalecer los lazos en el ámbito económico e empresarial. Nueva York es una de las grandes capitales financieras del mundo, Madrid es una de las grandes capitales financieras de Europa y, por tanto, tenemos una serie de lazos que debemos todavía seguir profundizando para que la actividad económica que venga desde Nueva York y desde Estados Unidos se focalice también hacia España y, concretamente, hacia la ciudad de Madrid y, por tanto, que desde el punto de vista de los empresarios haya un contacto más estrecho. En ese sentido, también eh, esta noche que va a haber un espectáculo flamenco, mañana que viene el Teatro Real va a haber contactos entre empresarios. Yo voy a tener una comida con empresarios también a lo largo de estos días para explicarles las bondades de la ciudad de Madrid Tiempo Invertir, porque desde luego todo lo que venga de Nueva York en términos económicos va a ser beneficioso para la ciudad de Madrid y la capacidad que podamos tener de atracción. Luego queremos potenciar los lazos turísticos. Para nosotros el mercado eh, norteamericano desde el punto de vista del turismo es absolutamente esencial en un momento en el que el mercado de China y Japón lo tiene muy complicado todavía por las consecuencias de la pandemia. Sin embargo, el mercado americano y especialmente Nueva York, que recibe 60 millones de turistas al año, Madrid recibe 11 millones, para nosotros es muy importante que puedan compartir experiencias esos turistas o que los turistas americanos tengan como destino preferente en Europa precisamente la ciudad de Madrid. Y luego coincido plenamente con el alcalde cuando dice que la cultura es el camino más corto para que los pueblos se conozcan y para mantener también la paz y la convivencia más importante que nunca en los tiempos que vivimos y por tanto que efectivamente seamos capaces de garantizar esos intercambios culturales van a ser muy importantes. Pero yo me quedaría también con una frase que ha dicho el alcalde, que permite estrechar las relaciones entre las grandes ciudades. Tenemos los mismos problemas, tenemos que compartir soluciones similares. Si las grandes ciudades, que somos los grandes protagonistas del siglo XXI, que vamos a acumular cada vez más población, que vamos a llegar a tener el 75% de la población mundial en apenas unos años, somos responsables directamente de garantizar la calidad de vida de todos nuestros conciudadanos. Y si tenemos los mismos problemas, Nueva York y Madrid tienen que compartir soluciones similares y estoy seguro de que así lo haremos en el futuro. If you speak Spanish, if you're learning Spanish, you plan to use it at a news conference the way our sisters did, however poorly to reach Spanish language. Hola, mi gente. Mi casa, su casa. Yes, I do. Every day I practice and uh, I love the Spanish language. And a lot of my staffs who are Spanish speaking, uh, like Gladys, uh, who has been with me all these years. They teach me the phrases over and over again. But I don't want to do the de Blasio version that butchers the Spanish language. <laughs> I want to give it the respect that it deserves, and I, I'm going to pop out one day and give you all of the practice that I had, and this, this way I can give it the justice that it deserves. I'm really impressed when the conversation around affordability and living in Spain, a group of population that we often ignore. Uh, he's doing everything possible for low-income earners, and those who are high-income earners are able to afford, the high-income earners are able to afford to live in uh, Madrid. But it is the middle-income earners. We often forget them. We forget about those who uh, don't receive the same level of subsidies as uh, we see here. Oftentimes, they slip through the cracks. Uh, they are struggling, and he clearly acknowledges that we need to be there for those middle-income earners as well, and that's something that I would like to continue to focus on. En relación con la, la cuestión que a mí se me plantea, el alcalde en la reunión que hemos mantenido efectivamente ha planteado que a través de los distintos departamentos mantengamos unas relaciones que nos permitan además generar un grupo de grandes ciudades en el mundo en las que podamos hacer realidad precisamente lo que hablábamos, que era compartir ante los mismos problemas soluciones similares. Y por tanto ha sido el propio alcalde de Nueva York al que además le corresponde el liderazgo, porque como yo digo, no es solo el alcalde de Nueva York, que es el alcalde del mundo, 
el que ha planteado que efectivamente las grandes ciudades debamos tener un contacto más estrecho, debamos tener un contacto más frecuente. Lo vamos a hacer entre los distintos departamentos de Nueva York y de la ciudad de Madrid para aplicar eso de que a similares problemas tenemos que aplicar similares soluciones. <laughs> you know, any other on topics? Okay, Mayor, thank you. Mayor, thank you. Good to see you. Good to see you. And I, I offer to the Mayor Adams, Madrid, uh, as the right place to learn Spanish. <laughs> <laughs> <laughs>